స్టార్ట్ అయిపోయింది మీరందరూ వచ్చేసారు టీవీ ముందు ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ పోయి పోయి ఈ కోతి కోసం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ సత్యవరా మెంటలోడా ఏంటి మన బతుకులు ఏంటి ఏం చేస్తా చినిగిపోయిన ప్యాంట్లు లేపుతున్న స్కర్ట్లు ఎక్కడుంది మనలో భక్తి ఆ దేవుడు చూస్తే ఎంత బాధపడతారు శ్రీముఖి గారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దైవ సన్నిధిలో ఆ దైవాన్ని తలుచుకుంటూ కన్లు తెరిస్తే ఆ దైవం పాదాన్ని చూసుకుంటూ అలా జీవితాన్ని అర్పిస్తుంటే ఎంత ఆనందం ఎంత మోక్షం సుఖమైన బతుకును వదిలేసి మనం ఈ చెత్త యాంకరింగ్ ఈ షోలు ఏంటి ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏమి జ్ఞానోదయం జ్ఞానోదయం కాదమ్మా ఒక్కసారి ఒక పదకొండు రోజులు నేను చెప్పిన వ్రతం చెయ్యి నీకు ఏం కావాలనుకున్నావో అన్ని నీ పాదం కింద ఉంటాయమ్మా దేవుడు సాక్షాత్ ఆ దేవుడు వచ్చి చెప్పాడు అదే వేషాధారణ వేషాధారం ఎలా ఉంది మనం బట్టలు వేసుకున్నాం కాదమ్మా చిన్న లంగోటి కట్టుకొని చేయొచ్చు పెద్ద కుర్తా వేసుకొని చేయొచ్చు కానీ లోపల మన మనస్సు స్వచ్ఛంగా ఉండాలి తెలుసా మొన్నే అక్కడ గణపతి దేవుడు అక్కడ నుంచి ఆ సోఫాలో కింద నుంచి వచ్చాడంట వెళ్ళి పూజ చేసుకోవు పదహారు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా సీరియస్ గా ఉంటాయి కానీ సీరియస్నెస్ ఏ కాదు దాంట్లో కామెడీని కూడా నేను చూపిస్తాను అని మన ముందుకు రాబోతున్నాడు తుఫాన్ అర్పి ఒలింపిక్స్ లో గేమ్స్ తెలుసు మనకు కొన్ని దాంట్లో రన్నింగ్ రేస్ ఉంటది నీకు ఒలింపిక్స్ తెలుసారా పౌలుగా వామప్ చేస్తుంటారు అడా పిస్టల్ బ్యాలస్తాడు మాత్రం జ్ఞానం లేదు నీక అడి బెలూన్ బెలూన్ వన్ టూ త్రీ Face in the mirror 
wonder what I see I'm just a traveling soldier But I'll be all I can be Hey, guys. 
సామూహిక తుఫాన్ ఆర్పి మరి తుఫాన్ ఆర్పీకి ఒక బుడ్డోడు పుడితే ఆ బుడ్డోడు ఎలా ఉంటాడు వాడి స్కూలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని మన ముందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రాబోతున్నాడు దరిద్రుడు వారం రోజుల నుంచి కాలేజ్ వెళ్ళట్లా ఇంట్లోనే ఏం చేస్తున్నా అడిగేది లేదు ఇల్లు మొత్తం మెంటల్ హాస్పిటల్ అయిపోయింది మొత్తం ఇల్లు అంతా అయితే ఇంట్లో కూర్చున్నాడు ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో చేస్తున్నాడు అలా అయ్యి వచ్చాడు అయ్యొచ్చా ఎందుకుంటా ఏం చేస్తున్నారా కాలేజ్ పోనుగా ఎందుకు వెళ్ళా ఉన్నాడు సెల్ ఫోన్ తీసుకోవాడు ఐడియా ఇంటర్నెట్ దీంట్లో ప్రతిది చదవచ్చు మళ్ళీ ఎందుకు కొట్టా మీద ఎయిర్టెల్ కదా దరిద్రుడా ఎయిర్టెల్ కదా అయ్యా అక్కడ చదువుతారు నువ్వు ఎలాగ చదవాలి ఎలాగ పాస్ చేయాలని చెప్పి కాలేజ్ వెళ్ళాడు ఎగ్జామ్స్ ఆ రోజున ఎగ్జామ్స్ రోజున స్లిప్స్ రాసుకెళ్ళాడు స్లిప్స్ ఎలా రాస్తున్నాడు దరిద్రుడు చూద్దాం మీద స్లిప్ వెళ్ళాడు జీలకర్ర పావు కిలో దరిద్రుడు నా కొడుకాడు ఏం రాసిన అడిగే తెలీదు వాళ్ళు అయ్యి ఇచ్చాడు కిరాణా సామాన్లు తీసుకురారని అయిపోయిన తర్వాత ఇన్విజిలేటర్ చూసాడు అండి చూసి కరెక్ట్ గా దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు అడుగు ఎక్స్ప్రెషన్ చూడు ఎవరా ఎగ్జామ్ రాయమంటే డాన్సింగ్ లో ఆడతాం అంటారా అని చెప్పి న్యూస్ మొత్తానికి డిబార్ చేసాడు ఇంటికి పంపించాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ అని చూసాడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం తెలుసా కొంచెం ఏజ్ అయిపోయింది కదా వచ్చాడు ఎరా ఎస్ రాసావా నాన్న అది రాశాను నాన్న రాసా జీలకర్ర బెల్లం జీలకర్ర వంద గ్రాములు బెల్లం కేజీ హట్టాయి వేరే రూమ్ లో ఒక ఉరితాడు ఉంది ఉరితాడు పాపం హట్టాడు బాగా చిన్నపిల్లాడు కదా బాగా హట్టాడు ఉరితాడు తీసుకున్నాడు కిటికి ఓపెన్ చేశాడు పక్కిన అమ్మాయి టైం ఇచ్చింది దానికి వేసాడు అతడు ఈ రోజు నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తే కాలేజ్కి వెళ్ళి ముద్దిస్తాను అన్న అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత మంచిగా అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చింది మర్చిపోయాడు ఏం చేయాలి ఈ లోపల నాన్న వచ్చాడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు దగ్గరికి వెళ్ళే ఆ నాన్న లోపలికి వచ్చాడు మంచిగా బీరో లోపల దాక్కు బీరో లోపల దాక్కుని వాళ్ళ నాన్న అమ్మ అది బీరోలో నా షర్ట్ ఉంది కదా షర్ట్ తీసుకురమ్మా అని చెప్తే నువ్వు వద్దు నేను చేస్తానని చెప్పి డాడీ వెళ్ళాడు ఈ లోపల మూసేస్తున్నాడు ఊపిరి అట్లా సైలెంట్ లో పెట్టే టైం లేదా కొంచెం చూడ నాన్న దొలుపులు తీసాడు షర్ట్ అనేది లోపల పెట్టాడు షర్ట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ప్యాంటు జోబులు పెట్టాడు నాన్న పడిపోయి పాప దొరికాడని చెప్పేసి కొట్టేసాడు ఫుల్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాల 
దొంగతనం చేద్దాం అనుకున్నాడు కరెక్ట్గా ఆడి ఫేసి సెట్ అయ్యే జాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు జీవితంలో మొట్టమొదటి వీడు వెళ్ళాడు మార్కెట్కి వెళ్ళాడు సంతకి సడన్ గా ఈ ఐకాన్ అట్టింది ఎవరు నడుస్తున్నారు ఈయన చూశారు ఒక పెద్ద ఆయన నడుచుకుంటే వెళ్తున్నాడు కరెక్ట్ ఎత్తు పర్సన్ దొరికింది చేపెట్టాడు చేపెట్టుకుని తప్పకన్నా తిరగండి ఎవరు అంటే నానే ఒక గే టెలి సెల్ ఫోన్ డెమో ఇస్తే ఎలా ఉంటది ఇది ఐఫోన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇది ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారా అంటే సెల్ ఫోన్ గురించి ఇక్కడ గే మాత్రమే టాప్ Uh, I am looking at an iPhone which... Uh, would... No, we don't have iPhones. We have gay laxi phones. Phone is called the features. Okay. 32 gay gabites. Okay. In And the... gay gul app also there. <laughs> Open your hand. అది జోబులో పెడితే నేను లోపల రావాలి యూ గే క్లాస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అసలు చెప్తే వినేవాడు స్టూడెంట్ కాదు మరి అలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారో మన ముందుకి చెప్పడానికి రాబోతున్నాడు మొన్న రీసెంట్ గా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాను ఎవరో కనిపిస్తే సార్ నా వాచ్ పని చేయడం టైం ఎంత తీసుకుందామని సార్ ఎక్స్క్యూమి సార్ ఎంత అయిందని అడిగా పదివేలు చెప్పాడు అండి సార్ అడిగింది వాచ్ రేట్ కదా సార్ టైం ఎంత అయింది అంటే టైమ్ అబ్బో చాలా అయింది ఇది చెప్పట్ ఇలా కాదు కానీ సార్ పోనీ చిన్న మూల ఎక్కడ ఉందో పెద్ద మూల ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి చెప్పు అంటే ఆ రెండు కలిపి నా వాచ్ లో ఉన్నాయి భయ అన్నాడు మొన్న సీన్ ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నారా ఇంట్లో ఉన్నారా రా అన్నాడు మా ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి ఏంటర బాబా సంగతులు అంటే ఏ రాసా రామ్ ప్రసాద్ మొన్న నా బర్త్డే రాలేదు లాస్ట్ వీక్ అంటే బాబా నీ బర్త్డే లాస్ట్ వీక్ సారీ నాకు తెలియలేదు అవును ఇప్పుడు రా డేట్ అంటే మార్చ్ ఫోర్త్ అన్నాడు అవునా ఏ ఇయర్ అని అడిగా ప్రతి ఇయర్ అన్నాడు అండి క్లైమేట్ బాగుంది వర్షం పడుతుంది అరే వర్షంలో మందేస్తే అదిరుపద్ర అన్నాను నిజంగా అన్నాడు నిజంగా వర్షంలో మందేస్తే చాలా బాగుంటుంది అన్నాను సరే వర్షం పడింది ఇంట్లో వెంట ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేశాడు రెండు గ్లాసులు పెట్టాడు షార్ట్ వేసాడు మందేసాడు కిటికీలు ఓపెన్ చేశాడండి అలా కిటికీలో నుంచి రెండు గ్లాసులు తీసుకెళ్ళి అలా చేస్తాడు అదేంటే నువ్వు అన్న కదా వర్షంలో మందేస్తే పడుతుంది వర్షంలో వేసేది పోనీ పోనీ బీరు తాగుతానంటే ఓ చిల్లి బీరు చెప్పరా బాగా నన్ను వద్దురా నువ్వు తాగలే అన్నాడు పర్లేదు ఎంత కూలింగ్ అంటే పర్లేదు నాకు మంచి చిల్లి బీరు కావాలి తాగుతానంటే వద్దురా తాగాల కూలింగ్ అంటే నేను తాగుతాను రా చిల్లి బీరు అంటే బీరు పట్టుకొని ఇచ్చాడండి చూస్తే లోపల బీరు లేదు ఆల్రెడీ చిల్లి పెట్టి ఇచ్చాడు అండి బీరుకి సో ఈడితో ఏందని చెప్పి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ దగ్గర వెళ్ళాను అది టెన్షన్ పడుతుంది రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ ఏమైంది అలాగే చెప్పి రాదా అంటే ఏ రామ్ ప్రసాద్ ఇంట్లో నాకు సంబంధాలు చూస్తున్నారు పెళ్లి చేస్తానంటే అరే దేనికి అలా టెన్షన్ పడుతున్నా అంటే ఇంట్లో పెళ్లి చేసేస్తున్నారు అందుకే టెన్షన్ అరే రే దేనికి రాదా టెన్షన్ పడుతున్నా అంటే నేను చచ్చిపోతాను అరే దానికి పరిష్కారం అది కాదు రా టెన్షన్ పడదు ఎందుకు టెన్షన్ పడ్డాం అలాగే నాకు ఇంట్లో ఎంగేజ్మెంట్ చేస్తాను నీకు చెప్పాను ఇంట్లో ఎంగేజ్మెంట్ చేస్తారు మరి నాకు చెప్పలేదు పెళ్లికి చెప్తాను ఊరుకున్నాను అని సరే ఇక్కడ నుంచి ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ క్యాండ్ ఇచ్చేసి కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ సీముఖి తగిలితే బాగుంది వేరే అమ్మాయి ట్రై చేశాను మా ప్రేమ ఎంతవరకు వచ్చిందంటే బా 
సూసైడ్ వరకు వెళ్ళిందిరా సూసైడ్ వరకు అంటే నేను షూ కొనుగోలు తనకు సైడ్ కొని నా బర్త్డే వచ్చింది రేపు నా బర్త్డే కదా దాని ముందు రోజు కలిసాను డాలింగ్ రేపు నా బర్త్డే కదా అంటే ఏ శ్రామ్ ప్రసాద్ అంటే మనకి ఇన్ని గిఫ్ట్లు కూడా ఇచ్చాను కదా నాకు మంచి గిఫ్ట్ కొన్ని ఇవ్వంటే నువ్వు వచ్చే గిఫ్ట్ నాకు లైఫ్ లాగా ఉండిపోవాలి అలాంటిది ఇవ్వాలి నేను జీవితాంత గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని అంతేనండి నా బర్త్డేకి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది ఇప్పటికీ నేను మర్చిపోలేదండి ఏమిచ్చింది చెప్పరా హ్యాండ్ ఇచ్చింది అండి ఈ లోపల ఆ ఫ్రెషర్ ఆర్పీ గారు ఫోన్ చేశాను ఆర్పీ ఎక్కడ చెప్పరా నాకు చాలా చిరాకు ఉంది మందు అదా అంటే సరే అండ్ చాలా కలిసి కదా అడిగి మందు ఇప్పించాను ఆ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను బాబా ముందు పోలీసులు ఉన్నారు నేను డ్రైవ్ చేయలేదు కదా నెట్ పక్క వచ్చి నెట్ పక్క వస్తా అని చెప్పేసి వాడు అటు పక్క కూర్చొని నేను డ్రైవ్ చేస్తాను వెళ్తున్నాను సరే వెళ్తుంటే పోలీసులు వచ్చారు ఆ పేరు ఇద్దరు అరెస్ట్ చేశారు అంటే సార్ ఇద్దరు అరెస్ట్ చేశారు అంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అండి అదే ఆ డ్రంక్ చేసిన డ్రైవ్ చేసే కదా అరెస్ట్ చేశారు ఏంట్రా బాబు ఇలాగ దెబ్బ మీద తెప్పడతాయి దెబ్బ మీద తెప్పడతాయి అని చెప్పేసి సీనియర్ మళ్ళీ ఫోన్ చేద్దాం వీడితో అవద్దని చెప్పి సీనియర్కి ఫోన్ చేశారు సీనియర్ ఫోన్ చేస్తే సీనియర్ అప్పటికి ఒక రేప్ కేసు మెదాడు స్టేషన్ లో ఏరా ఆడు చేసిన రేపు ఎలా సర్దిచిపోతున్నాడు చేసిన రేపే తను కవర్ చేసుకుంటాడు ఏరా ఏం మొన్న ఎలా మీ వీధిలో వెళ్తున్న అమ్మాయి చాలా బాగుంది అమ్మాయి రేపు చేసేవాడు ఏం ఏం చేసేది అమ్మాయి ముగ్గేస్తుంది ఆ ముగ్గు ఎత్తు అటు పండు పడేసింది అటు పండు తీసి తక్కువ పడేసింది పడేసింది ముగ్గు ఎత్తు అటు జరిగింది తప్పకం కింద పడిపోయింది దారుణం చేస్తున్నారు కదా అసలే సేవ ఒక దృక్పథం ఎక్కువ మనకి అరవి కాపాడని చెప్పి వెళ్ళే వరకు ఆ తొక్క నీళ్ళు దొక్కా నువ్వు దొక్కావు అమ్మాయి మీద పడ్డా పడ్డా పడిన తర్వాత లేకండి లేకండి అంత నీళ్ళు ముందు నీళ్ళు ఎగుతారంటే అమ్మాయి ఎత్తానంది ఎలా తెలుసా అమ్మాయి కింద నీళ్ళు ఎగుస్తారు ఆగండి అని లేదు పాపం మీరు లేకండి అని చెప్పి అది క్లాస్ బోర్డు సారు నేను స్టూడెంట్ అండి అరే లేట్ అయిపోయినా ఇప్పుడు దుబ్బేస్తా ఎలా కవర్ చేయాలి సార్ నాకు చిన్న పని ఉంది సార్ బయటికి వస్తాడు ఇప్పుడు సార్ సీరియస్ కడతారండి క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సార్ మే కమిన్ సార్ మే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది సార్ ఆగస్ట్ ఐఎమ్ కమిన్ సార్ యా సెప్టెంబర్ కమింగ్ సారీ సార్ కొంచెం లేట్ అయింది సారీ సార్ కొంచెం లేట్ లేట్ అయింది అంటే బయట కొంచెం ట్రాఫిక్ జామ్ ఎక్కువ ఉంది సార్ ఇంట్లో తొందరగా బయలుదేరచ్చు కదా అంటే కొంచెం లేడం లేట్ అయింది సార్ నేను రాత్రి తొందర పడుకోవచ్చు కదా అంటే రాత్రి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాడుతున్నాను సార్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సెంటర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సార్ చదువుకునే గర్ల్ ఫ్రెండ్ సెంటర్ ఏ వేరే పల్లెదా చదువు మీరు దాచి పెట్టారు మీరు ఎవరు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఇంత వేడ అవుతుంది చదువుకోమంటే ఏంటి సార్ అని పెడతారు మేమ్మ తిట్టచ్చు కదా అమ్మ అమ్మ గాసిప్స్ ఎలా ఉంటాయి హెడ్డింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి నేను చెప్తాను సనీలియన్ కు చెమటలు పట్టించిన సంపూర్ణేష్ బాబు అనుకుంటే అక్కడ మ్యాటర్ లకి వెళ్తే తొండ అనే సినిమాలో నటనతో పాటుగా డాన్స్ లో స్టెప్ లు కుదుర్చుకోవడానికి చాలా టైం పట్టింది నాకు చెమటలు పట్టాయని సన్నీ తెలియజేసింది నైట్ అయితే నైంటీ కావాల్సిందే శ్రీముఖి ఏమైంది స్కూల్ కు స్కూల్ కు బావా ఎందుకు నాన్న స్కూల్ లో ఒక్క మేడం కూడా మంచిగా లేదు అంత టీచర్ వల్ల స్కూల్కి వెళ్ళవా మీ అమ్మ బాగుందా అయినా నేను రోజుకి ఇంటికి రావట్లేదా మూడు తన చూడంగానే దీంతోనే కరెంట్ దీంతో ఎనర్జీ వస్తుంది రచ్చ రవి చేస్తే ఎలా ఉంటది అదే మా అప్పరావు గారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మనడైతే ఎలా చేస్తాడు తీసుకోలే రెండు లక్షల రూపాయల కట్నం అప్పు లవ్లీ స్మైలీస్ ఎలాగున్నాయో